Assalamu alaikum. Welcome to Nordic Terms. Alan, Halmstad Arena, Sweden. আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এখন ওস্কে স্ট্রং ওস্কে স্ট্রং নামে একটা জায়গায় যেখানে বরফের মধ্যে স্কেটিং করে ওই ওই জায়গাটা যাচ্ছি আমার মেয়ে ও আমি আমার আমার ওয়াইফ সাথে যাচ্ছে তো যাওয়ার সময় বরফে যে উইন্টারের মধ্যে কিভাবে পথগুলো ঢেকে আছে সেগুলোর কিছু ভিডিও আমার ওয়াইফ ধারণ করেছে আমি সেই ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আপনারা দেখে হয়তো কিছু ধারণা নিতে পারবেন যে উইন্টারের সুইটার দেখতে কেমন হয়
তো কেমন দেখলেন আপনার সুইডেনের ওস্কে স্ট্রং হ্যামস্টার থেকে ওস্কে স্ট্রং এবং ওস্কে স্ট্রং থেকে হ্যামস্টার আমি ব্যাক করেছি ব্যাক করার সময় কিছু ভিডিও ধারণ করা হয়েছে আমি খুব হাই মোশনের ভিডিওগুলো দিয়েছি যেন আপনারা আপনাদের সময় বেশি নষ্ট না হয় আমি চলে যাচ্ছি সুইডেনে কেন আসবেন ধারাবাহিক পর্বে পার্ট ফোরে মেবি সো প্রজেন কনস নিয়ে আজকে কথা বলবো আপনাদের সামনে আমি এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে হামসদ অ্যারিনা এখানে স্পোর্টস ক্লাব বলা যেতে পারে অনেক বড় এখানে সুইমিংয়ের জন্য আলাদা প্লেস আছে স্পোর্টস যে কোনো ধরনের স্পোর্টস যেমন আমার মেয়ে এখন ক্যারাটি শিখছে তো ক্যারাটি স্কুলে সে এখন আছে আমি তাকে নিয়ে এসছি এর মাঝখানে আমি আপনার জন্য কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সো আমি এখন আপনাদের সাথে কথা বলবো হচ্ছে সুইডেনের প্রোজ অ্যান্ড কনস নিয়ে যে আপনারা যারা সুইডেনে আসার জন্য চিন্তা করছেন তারা হয়তো বা অনেকে কনফিউজ যে সুইডেনে আসবেন নাকি অস্ট্রেলিয়া যাবেন নাকি কানাডা যাবেন কোথায় আসবেন তো এইটা নিয়ে যারা কনফিউজ তাদের জন্য আমি অন্য কোনো কান্ট্রির ফ্রজ অ্যান্ড কনস আমি বলবো না বিকজ যেহেতু আমি প্র্যাকটিক্যালি সেখানে ছিলাম না কানাডার কথা আমি অনেক কানাডার ফ্রজ অ্যান্ড কনস আমি অনেকগুলি বলতে পারবো কিন্তু সেগুলো কতটা রিয়েলিস্টিক হবে সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে সো এই জন্য আমি কানাডার ফ্রজ অ্যান্ড কনস বলবো না আমি অস্ট্রেলিয়ার ফ্রজ অ্যান্ড কনস বলতে পারবো কিন্তু আমি সেটা হয়তো বা প্র্যাকটিক্যাল কোনো এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারবো না সো যেহেতু আমি সুইডেনে আছি আমি সুইডেনে প্র্যাকটিক্যালি আছি এবং প্র্যাকটিক্যাল অনেক প্রবলেম আমি পেয়েছি এখানে এবং অনেক সুযোগ সুবিধাও পেয়েছি সো আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আপনারা নিজেরাই ডিসাইড করে নেবেন যে আপনারা কোথায় আসবেন সো আমি শুরু করছি সুইডেনের ক্রস দিয়ে শুরু করছি অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজ দিয়ে শুরু করছি আপনারা যারা সুইডেনে আসা প্ল্যান করছেন কেন সুইডেন কেন সুইডেনে আসবেন এবং এখানে আসার পর আপনারা এই যেই জিনিসগুলো জানার কথা ছিল সেগুলো হয়তো বা একটু প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আপনারা জেনেই তারপর আসতে পারবেন সো আমি প্রেফার করি যে আপনারা জেনেই সব কিছু আসেন যারা যারা নিজেরা নিজেরা অ্যাপ্লাই করছেন আপনারা অবশ্যই আপনাদের বিভিন্ন কোন কান্ট্রিতে আসবেন সেটা নিয়ে অলরেডি রিসার্চ করছেন এবং সেই রিসার্চ এরিয়াগুলো আমি মনে করি যে আপনাদের খুব ফার্স্ট এরিয়া থাকা উচিত আদারওয়াইজ আপনি চাকরির উপর সব ছেড়ে দিয়ে একটা অনেক বড় একটা রিস্ক নিয়ে আপনি হয়তো এখানে আসবেন তারপরে আসার পরে দেখবেন যে এখানে আপনি সাস্টেনেবল আপনার যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আপনি ধরছেন সেটা হয়তো বা আপনি মেনটেন করতে পারছেন না বা ধরে এসছিলেন বাংলাদেশ থেকে সেটা হয়তো বা আপনি পাচ্ছেন না এখানে তখন আপনি ডিজাপয়েন্ট হবেন সো সুইডেনের প্রোজ নিয়ে কথা বলছি প্রথম প্রো প্রোজ আমার কাছে যেটা মনে হয় প্রথম অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে নর্ডিকের যে কান্ট্রি কান্ট্রিগুলো আছে নর্ডিক কান্ট্রিজগুলো অর্থাৎ নর্থ ইউরোপের যে কান্ট্রিজগুলো সেগুলোকে নর্ডিক কান্ট্রিজ বলা হয় আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ বলতে আমরা চারটা কান্ট্রিকে বসে ডেনমার্ক সুইডেন নরওয়ে আইসল্যান্ড এই চারটা কান্ট্রিকে আমরা সাধারণত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বলি এবং এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রির মধ্যে নর্ডিক কান্ট্রিজের মধ্যে সবচেয়ে পিসফুল ডেভেলপড কান্ট্রি হচ্ছে সুইডেন সো আমি যখন সুইডেনে এসছি তখন আমি পুরো স্ট্যাটিস্টিক্স আমি ধরেছি ধরে আমি দেখেছি যে নরওয়েতে যাবো নাকি সুইডেনে আসবো কারণ নরওয়ে সুইডেন হচ্ছে আরও ভালো লিভিং স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে সো এবং এডুকেশন কোয়ালিটি অনেক ভালো মেনটেন করে কিন্তু আমি সুইডেন বেছে নিয়েছি বিকজ সুইডেন হচ্ছে পিসফুল ডেভেলপড কান্ট্রি সো আপনাকে এখানে দুটো ওয়ার্ড আমি কিওয়ার্ড দিচ্ছি একটা হচ্ছে পিসফুল আর একটা হচ্ছে ডেভেলপড পিসফুল বলতে কী বোঝায় এবং ডেভেলপড বলতে কী বোঝায় এটা নিয়ে হালকা একটু ডিসকাশন করা যেতে পারে আমি বলতে পারি যে পিসফুল মানে হচ্ছে যেখানে ক্রাইম রেট অনেক কম এবং যেখানে আপনি অনেক সিকিউ ফিল করবেন সো এটাকে পিসফুল বলতেছে যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা নাই পুরো স্ট্রাইক নাই গভর্নমেন্ট খুব সুন্দরভাবে দেশ চালাচ্ছে এটাকে আমি পিসফুল বলছি যদিও এখানে মানুষের ক্রাউডেড অনেক বেশি মানুষ অনেক বেশি নরওয়ের মতো এতটা অ্যালোন না মানে এত ঘনবসতি মানে ওখানে ঘনবসতি আরও কম নরওয়েতে সুইডেনে ঘনবসতি মোটামুটি ভালোই আছে আমি যে সাইজ সাউথে আছি সাউথে ভালোই ঘনবসতি আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনাদেরকে আপনারা এই জিনিসটা মাথায় রেখে তারপরে আসবেন যে পিসফুল ডেভেলপ কান্ট্রি কিনা যে কান্ট্রিতে আপনি যাচ্ছেন সেটা আচ্ছা তারপরে আমি চলে গেলাম সেকেন্ড পয়েন্টে সিকিউর অ্যান্ড ক্রাইম ক্রাইম রেট লেস কান্ট্রি আমি এখানে আপনাদেরকে এর আগের পয়েন্টও আমি এটা ডিসক্রাইব করেছি যে কান্ট্রিটা কতটা সিকিউর সিকিউর এটা আপনি বুঝবেন কীভাবে ক্রাইম রেট দেখে আপনি বুঝবেন যেই কান্ট্রির ক্রাইম রেট যত কম সেই কান্ট্রি ততটা সিকিউর বসবাসের জন্য তো আমি সুইডেনকে নর্ডিক কান্ট্রিজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিকিউর পেয়েছি এখানে আসার পরেও আমি সিকিউর পেয়েছি রাত তিনটার সময় একটা মেয়ে যখন ওই পেপার বিলি করছে একা একা রাতে তার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না সে বিলি করতে পারতেছে রাতে যদি একটা মেয়ে যখন রেস্টুরেন্টে বা বাড়ে
সুইডেনেও এখন এরকম অবস্থা হচ্ছে যে ক্রাইম রেট অনেক কম এবং সাধারণভাবে কাউকে ওভাবে অ্যারেস্টও করা হয় না কারণ ক্রাইম করা হলে সেই ক্রাইমের ক্রাইম নিয়ে তারা রিসার্চ করে এবং ক্রাইম যারা করছে সেই ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে তারা কাজ করে যে কেন সেই ক্রিমিনালের এই অ্যাক্টিভিটিস জড়িত হলো এবং সেটা নিয়ে কাজ করার ফলে অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে কীভাবে এটাকে সলভ করা যায় এই সলভ নিয়ে তারা চিন্তা করে এবং সলভ করার জন্য একসময় সলভ করতে করতে ক্রাইম রেটটা অনেক বেশি কমে যায় তো এইভাবে আস্তে আস্তে এই আজকের স্পিডে আমি বলবো যে ক্রাইম রেটটা অনেক কম তারপরে আসছি আমরা এনভারনমেন্টাল স্টেবল কান্ট্রি অফকোর্স আমি এর আগের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম কেন সুইডেন আসবেন এটাতে বলেছিলাম যে এনভারনমেন্ট ইকোনমিক্যাল স্টেবল কান্ট্রির কথা বলেছিলাম যে আপনি যে কান্ট্রিতে যাচ্ছেন সেই কান্ট্রিটা ইকোনমিক্যালি স্টেবল কি না আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে মুদ্রার যে কারেন্সি আছে সেই কারেন্সির রেট ডলারের সাথে ওঠানামা কতটুকু করছে এবং যেই হারে করছে সেই হারটা আজ থেকে পাঁচ বছর পরে সেটার অবস্থা কেমন হবে এইটা চিন্তা করেই কিন্তু আপনাকে সেই কান্ট্রিতে কান্ট্রিটা চুজ করতে হবে যদি দেখেন যে ডলারের সাথে কারেন্সি অনেক বেশি ওঠানামা করছে তাহলে কিন্তু আপনি অনেক আপনি অনেক ইনস্টেবল একটা কান্ট্রিতে যাবেন তো আমি বলবো যে অবশ্যই আপনি ইকোনমিক্যাল স্টেবল কিনা কান্ট্রিটা সেটা দেখে শুনে বুঝে তারপর আপনি সে সেই কান্ট্রিটার জন্য অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশান করবেন আমি চলে যাচ্ছি পরের পয়েন্টে ফ্লেক্সিবল ফর মুসলিম হ্যাঁ এখানে মুসলিমদের জন্য অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এখানে মসজিদ আছে নামাজ পড়া যায় আপনি এখানে প্রচুর পরিমাণে মুসলিম আছে বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রি থেকে ইরাক ইরান থেকে সিরিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে রেফিউজ আছে যারা ইসলামিক ইসলামিক মেন্টালিটি এবং মুসলিম নামাজ হয় এখানে জুম্মার নামাজ হয় এবং প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ হয় সবচেয়ে বড় বড় কথা হচ্ছে যে এখানে মসজিদ আছে প্রত্যেকটা সিটিতে মসজিদ আছে সো আপনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবেন এবং একদম টাইম ওয়াইজ মেনটেন করে মসজিদ আছে তো যারা মনে করছেন যে মুসলিম ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আপনার টাকা ফিরতে যাবেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে আপনার সুইডেন সুইডেন চুজ করা উচিত আমি বলবো তারপরে আমি বলবো যে ওয়াটার আপনি যে খাবার পানীয় খাচ্ছেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এই ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা আমরা টেপ ওয়াটার খাই কারণ আমাদের টেপ ওয়াটারটা অর্থাৎ নর্মাল টেপের মাধ্যমে যে পানিটা আসে সেটাই হচ্ছে একেবারে বিশুদ্ধ পানি কারণ এখানে সেন্ট্রালি এটাকে মেনটেন করা হয় খাবার পানিটাকে সো খাবার পানির এই সুবিধাটা অনেক বড় একটা সুবিধা আমরা বাংলাদেশে যারা ছিলাম তারা বা এখনও যারা আছি তারা কতটা বিশুদ্ধ পানি পান করছি সেটাতে আমাদের অনেকের সন্দেহ আছে কিন্তু আমি সুইডেনের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে খাবার পানি নিয়ে আমাদের কখনো কোনো টেন্ডেন করতে হয় না কখনো করতে হয় হবেও না ইনশাল্লাহ আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি বলবো যে খাবার পানির সাথে সাথে কথা চলে আসে ইলেকট্রিসিটি আমি আসার পর আমি প্রায় দেড় বছর ধরে বা দু বছর ধরে আমি আছি আমি কখনো দেখিনি যে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চলে যেত বা কোনো পাওয়ার লস হতো কখনো আমি দেখিনি হ্যাঁ যদি কোনো রকমের ফিউজে কোনো প্রবলেম হয় সেটা আপনার নির্দিষ্ট একটা বাসায় হবে আপনি ফিউজ এনে লাগাই দিলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে বাট মানে সেন্ট্রালি কারেন্ট চলে যাওয়া ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া এই ধরনের কখনো কোনো এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়নি সো ইটস অলসো এ প্লস যে আপনার ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম করতে হবে না এনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি আসলে এনভারনমেন্ট নিয়ে এখানে অনেক কাজ করা হয় প্রত্যেকটা এনভারনমেন্টের জন্য আলাদা পলিটিক্যাল পার্টিও আছে এবং এনভারনমেন্ট নিয়ে তার মানে অনেক বেশি সচেতন কার্বন ইমিশন কতটুকু হচ্ছে কোন কারে কার মানুষ চেঞ্জ করে ফেলতেছে হাইব্রিড কার নিচ্ছে ইলেকট্রিক ব্যাটারি ব্যাটারিওয়ালা কার নিচ্ছে যেন তারা এনভারনমেন্টাল ফ্রি একটা কান্ট্রি করতে পারে এনভারনমেন্টাল হ্যাজার্ড ফ্রি একটা কান্ট্রি করতে পারে গাড়ি কম চালাচ্ছে সাইকেল বেশি চালাচ্ছে সাইকেলের জন্য আলাদা রোড আছে বিকজ তারা চায় যে এনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি একটা কান্ট্রি গড়ে তোলার জন্য সো এনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি নিয়ে অনেক কাজ করছে এবং যে পার্টি আছে সেই পার্টি এনভারনমেন্টাল নিয়েই সবসময় সে কাজ করতে চায় এই ধরনের মেন্টালিটির একটা দেশে আপনি অবশ্যই আসতে চাইবেন তারপর কোয়ালিটি এডুকেশান এডুকেশনের কোয়ালিটি লেভেল অনেক উপরে এবং আমি বলবো যে কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য এরা শুধু সুইডিশ যারা আছে তারাই টিচার না পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তারা ভালো ভালো স্টুডেন্টদেরকে এনে তারপরে এখানে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে হাইলি এডুকে এডুকেশান এডুকেশান লেভেলের লেভেল দেওয়ার চেষ্টা করে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সো এইটা আপনার নেক্সট জেনারেশনের জন্য বা আপনার বাচ্চা কাচ্চার জন্য একটা বড় একটা সুযোগ সুবিধা হতে পারে আমি মনে করি আরেকটা হচ্ছে যে অ্যালাউ ডুয়েল সিটিজেনশিপ ডুয়েল সিটিজেনশিপ অ্যালাউ করে অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশের পাসপোর্টে আছেন বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি এখানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পান আপনি সুইডেন পাসপোর্ট নিতে পারবেন সো দুটা পাসপোর্টই আপনি থাকতে পারবে কিন্তু আপনি পাশের কান্ট্রি এস্তোনিয়াতে যান এস্তোনিয়াতে গেলে ওখানে আপনার একটা সিটিজেনশিপ অ্যালাউ করে দেয় অর্থাৎ আপনি যদি এস্তোনিয়ার সিটিজেনশিপ নিতে চান আপনাকে বাংলাদেশের সিটিজেনশিপ ক্যান্সেল করতে হবে
তারপরে আমি যদি বলি যে এখানে পিয়ার পাওয়ার জন্য অনেক শর্ট টাইমে আপনার পিয়ার পাওয়া যায় চার বছর যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিটে থাকেন চার বছর পরে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আপনি ডাইরেক্ট পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে যাবেন সো আমি বলবো যে এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ অনেক ইউরোপের অনেক কান্ট্রি আছে যেগুলোতে পিয়ার পেতে গেলে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেতে গেলে দশ বছর পনেরো বছর লেগে যায় ইউকের ক্ষেত্রে যদি বলেন দশ বছর থাকার পরে ওরা পিয়ার দেয় এর আগে দেয় না যত আপনি যত চাই ক্যাপেবল হন না কেন বা স্টেবল হন না কেন তারপর আপনি এখানকার মানুষজন অনেক ভালো গুড পিপল আমি বলবো যে এখানে যারা আছে তারা সবাই খুব ফ্রেন্ডলি আপনি রাস্তায় বিপদে পড়লে আপনাকে হেল্প করার জন্য অনেক মানুষ চলে আসবে চারপাশ থেকে ন্যাচারালি সুইডিশের অনেক ভালো এবং তারা গুড পিপল তারা খুব হেল্পফুল এবং ফ্রেন্ডলি যদি কোথাও আপনি কোনো ইনফরমেশনের দরকার হয় তারা অন্য অন্য জাতির মতো এমন করে না যে হ্যাঁ আমি কেন হেল্প করবো এরকম না তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তারা খুব সেন্সিটিভ সো এটা একটা অনেক বড় একটা পজিটিভ ব্যাপার যে আপনি যে দেশে আসছেন সেই দেশের মানুষ আপনাকে কীভাবে গ্রহণ করছে এটা অনেক বড় একটা পজিটিভ একটা ব্যাপার আচ্ছা তারপর হাই লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আপনি যেখানে বসবাস করবেন যে সিটিতেই আপনি থাকুন না থাকুন না কেন লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা সমান সবার জন্য সো আপনি যখনই লিভিং স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কথা বলবেন যে আমি এমন একটা কান্ট্রিতে যেতে চাই যে কান্ট্রির লিভিং স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে অনেক হাই এরকম একটা কান্ট্রিতে যদি আপনি যেতে চান তাহলে সুইডেন আপনার জন্য একটা ফার্স্ট চয়েস হতে পারে কারণ এখানে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আসলেই হাই এবং আমরা বাংলাদেশে আমি একবার মনে হয় এক ভিডিওতে বলেছিলাম যে বাংলাদেশে একটা কোটিপতিও এখানে যে মিডল ক্লাস আছে সেই লাইফস্টাইল লিড করে কিনা আমার সন্দেহ আছে সো আপনি যদি হাই লিভিং স্ট্যান্ডার্ড একটা কান্ট্রিতে আসতে চান সেটা সুইডেন ওয়ান অফ দ্য চয়েস হতে পারে আচ্ছা তারপরে হতে পারে তারপরে পয়েন্ট হচ্ছে অর্গানিক ফুড সাপ্লাই চেন আপনি এখানে যা খাচ্ছেন সব ফুড হচ্ছে অর্গানিক ফুড আপনি ডিম দুধ আপনি যত রকমের খাবার দাবার খাচ্ছেন সব ধরনের খাবার দাবার আপনি অর্গানিক পাচ্ছেন কীভাবে আমরা আপনি যদি যেখান থেকে খাবার কিনছেন সেখানে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন খাবারটা কোথ থেকে আসছে আপনাকে ঠিকানা সহ দিয়ে দিবে আপনি গিয়ে ভিজিট করে দেখতে পারেন অ্যাজ এ কাস্টমার আপনার সেই রাইটস আছে যে আপনি ওইখানে গিয়ে ভিজিট করে দেখতে পারেন খাবারটা কোথ থেকে আসছে আপনি কেন খাবারটা এত বেশি দাম দিয়ে কিনবেন অর্গানিক ফুড হিসাবে অবশ্যই আপনার সেটা সার্টিফিকেশানস আছে এবং আপনি যা দেখবেন যে আসলেই সার্টিফিকেশান কিনা যে মুরগির ডিমটা আপনি খাচ্ছেন সেই মুরগিটা কোথায় লালন পালন করা হচ্ছে তাকে কী খাওয়ানো হচ্ছে সব আপনি দেখতে পাবেন যে গরুর দুধ খাচ্ছেন আপনি সেই গরুর দুধ সেই গরুর কোথায় লালন পালন করা হচ্ছে আপনি এগুলো সব দেখতে পারবেন সো অর্গানিক ফুডের সাপ্লাই চেন আছে যেটা আপনি যা খাচ্ছেন খুবই টাটকা খাবার খাবেন যেটাই খাবেন আপনি ভালো খাবার খাবেন টাটকা খাবার খাবেন দ্যাটস ইট সো মোস্টলি পিপল স্পিক ইংলিশ হিয়ার ফর কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন আমি একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি কমিউনিকেশনের জন্য মোস্ট অফ দ্য পিপল স্পিক ইংলিশ সো আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন এবং যাওয়ার পর আপনি কথা বলতে চাইবেন ধরেন সে কোনো কারণে ইংলিশ ছাড়া কথা বলে না সাধারণত কিন্তু আপনাকে হেল্প করার জন্য সে ইংলিশ বলবে বিকজ সে ইংলিশ জানে এখানকার প্রত্যেকটা মানুষ বলবো আমি আমি বলবো যে হানড্রেড পার্সেন্ট মানুষ এখানে ইংলিশে কথা বলতে পারে এবং তাদের ইংলিশ কথা বলার ধরনটা অনেকটা নেটিভ স্পিকারদের মতো অর্থাৎ ইউএস স্পিকারদের মতো তারা খুব ভালো ইংলিশ বলে সো এইটা একটা অনেক বড় একটা পজিটিভ জিনিস যে আপনি যখন যেখানে কোনো জায়গায় যদি বিপদে পড়েন আপনি ফ্রান্সে যান ফ্রান্সে ওরা ফ্রেন্স ছাড়া আপনার সাথে ইংলিশে কথা বলবে না কিন্তু এখানে সুযোগ দেখা যায় এরকম না ওরা মোস্ট অফ দ্য পিপল ইংলিশে কথা বলে কমিউনিকেশনের জন্য এবং হেল্প করেও ইংলিশে সো দ্যাটস নট এ প্রবলেম আমি বলবো যে এটা অনেক বড় একটা পজিটিভ সাইড নেক্সট আমার কাছে যেটা লাস্ট বাট নট লিস্ট প্রজ মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে ভ্যারি সিস্টেমেটিক কান্ট্রি আপনি সিস্টেমের বাইরে যেতে পারবেন না এত সুন্দর করে সব কিছু সিস্টেম করে করে দেওয়া আছে যে আপনি সিস্টেমের মধ্যে আসতে বাধ্য এবং সিস্টেমের মধ্যে আসার পর আপনারা বাইরে যেতে ইচ্ছা করবেন না আপনি মনে করবেন যে হ্যাঁ আমার লাইফটা এরকম সিস্টেমেটিক হওয়াটাই উচিত এবং এই সিস্টেমটা একদিনে হয়নি একশো বছর লেগেছে এই সিস্টেমটা আসতে বাট এখন যে সিস্টেমটা চলে এসছে এই সিস্টেমটাতে আমি মনে করি যে মানে এই সিস্টেমেটিক হওয়ার জন্য অনেক দেশ এখনও পর্যন্ত ট্রাই করে যাচ্ছে স্ট্রাগল করে যাচ্ছে হয়তো বা তারা এখন আনতে পারেনি কিন্তু সুইডেন অলরেডি সিস্টেমে চলে এসেছে এবং সব কিছু সফটওয়্যার কন্ট্রোলড সো আপনি আসলে দেখতে পাবেন যে এখানে আপনার ক্রাইম ক্রাইমগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় এবং ইটস এ ভেরি নাইস ভেরি নাইস সিস্টেম ইন কান্ট্রি আই শুড সাই আমার প্রজগুলো শেষ হয়ে গেছে আমার হয়তো বা আরও অনেক প্রজ আছে যেটা যারা অনেক বছর ধরে সুইডেনে সিটিজেন হিসেবে আছে বা যারা অনেক বছর ধরে এখানে বসবাস করছে তার হয়তো বা আমার চেয়েও আরও ভালো ভালো কিছু প্রজ বলতে পারবে আমি সুইডেনে কেন আসবেন এইটার পর্ব নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমি আবার আসবো আপনাদের সামনে কিছু কিছু বড় ভাইদেরকে নিয়ে যারা অলরেডি সিটিজেন বা
আপনি প্রচন্ড পরিমাণে এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি এখানে বাসা ভাড়া হচ্ছে আপনার সাত হাজার চল্লিশ গ্রাম থেকে শুরু হয় বা ছয় হাজার চল্লিশ গ্রাম থেকে শুরু হয় যেটা বাংলাদেশের টাকা প্রায় ষাট হাজার থেকে সত্তর হাজার টাকার মতো এবং আপনি যে কোনো জিনিস কিনতে যাবেন আপনি যেটাই কিনতে যাবেন না কেন এখানে সেটার মানে দাম অনেক বেশি আমি বলবো যে ইটস সুপার এক্সপেন্সিভ এক্সপেন্সিভ ফুডস অ্যান্ড এভরিথিং এবং লিভিং স্টাইল আপনি লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যদি বলেন ভেরি এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি সো আপনাকে ওইটা মাথায় নিয়ে আসতে হবে আবার নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন প্রবলেম বাসা পাওয়া যায় না এখানে এবং এটা নিয়ে আলাদা একটা সেগমেন্ট থাকবে শুধু আমি এখানে পয়েন্টগুলি শেষ করে দিচ্ছি যে বাসা পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট এবং ভালো কোনো চেইন বা চ্যানেল না থাকলে বাসা পাওয়াটা ইটস এ রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট আমি বলবো সো আপনি ফার্স্ট হ্যান্ড বাসা পেতে গেলে আপনাকে মিনিমাম পাঁচ বছর থেকে ছয় বছর দশ বছর পর্যন্ত অনেকে ওয়েট করতে হয় সে ফার্স্ট হ্যান্ড বাসা পায় না সেই জন্য বিকজ ফার্স্ট হ্যান্ড বাসা পাওয়া মানে হচ্ছে আপনি বাসায় সারা জীবন থাকতে পারবেন একটা নিজের ফ্ল্যাট পাওয়ার মতো সো এটা পয়েন্টের মাধ্যমে হয় একদিন মানে এক পয়েন্ট আপনি রেজিস্ট্রেশন করার পর সাধারণত পাঁচ হাজার পয়েন্ট হলে অর্থাৎ পাঁচ হাজার দিন হলে আপনি একটা ভালো একটা ফার্স্ট হ্যান্ড বাসা পাবেন সো এই জন্য আমি বলবো যে বাসা পাওয়ার প্রবলেমটা এখনও পর্যন্ত সুইডেনে আছে এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে মিনিমাম আরও পাঁচ বছর লেগে যাবে এই প্রবলেমটা সলভ হতে এটা একটা কমস হাই ট্যাক্স এখানে যেখানেই আপনি জব করবেন বা যে কোনো বিজনেস করবেন আপনার হিউজ টাকা ট্যাক্স পে করতে হবে এবং এই ট্যাক্সের প্রবলেমটা আসলে এখানে সবার শুধু মানে আমাদের না সুইডিশ যারা আছে তাদেরও এই ট্যাক্স দিতে হয় এবং প্রত্যেকের সমান ট্যাক্স দিতে হয় এবং এই ট্যাক্সটা নির্ভর করে ইনকামের উপর এবং আপনি কত বেশি ইনকাম করছেন কত কম ইনকাম করছেন এবং আপনি যদি আপনি সরকার থেকে কোনো বেনিফিট পান সেখানেও আপনার ট্যাক্স কেটে নেওয়া হবে অর্থাৎ এক টাকা যদি সরকার বা এক টাকা যদি আপনি কোথাও থেকে কিছু কেনেন সেটার জন্য আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে আমি বলবো ট্যাক্স রেটটা অনেক হাই এখানে সো এই জন্য আমি ট্যাক্স রেটের ব্যাপারে আমি এটা মনে করি একটা প্রো একটা একটা কম সেটা ওকে দেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম মোস্ট অফ দ্য পিপল ইংলিশ কথা বলে কমিউনিকেশনের জন্য কিন্তু অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সুইডিশ সো আপনি যখন চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে যাবেন বা আপনি যখন কাজ করতে যাবেন তখন ওইখানে সুইডিশ ইউজ হবে তো ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ারটা থেকেই যাচ্ছে আপনাকে অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে নতুন একটা কান্ট্রিতে আসা এবং সেই কান্ট্রিতে আবার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা এই বয়সে এটা আসলে অনেক পেইনফুল এবং অনেক কষ্টদায়ক সো আমি বলবো যে যারা কানাডা অথবা অস্ট্রেলিয়া চুজ চুজ করছেন আপনারা ইংলিশ ইংলিশ ভাষাভাষী দেশে যাওয়ার জন্য ইংলিশ ভাষাভাষী দেশে গেলে আপনার জন্য এটা একটা পজিটিভ সাইন হবে এখানে সুইডেনে এটা একটা কনস যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ার থাকবেই সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে শিখতে হবে যদি আপনি এখানে সেটেল হতে চান তাহলে তারপরে ভেরি টাফ টু গেট জবস আপনি জব পাওয়ার ক্ষেত্রে এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রবলেম কারণ প্রচুর পরিমাণে রিফিউজ হিসেবে ভরে গেছে এবং তারা জব খুঁজতেছে সো একসময় জবের প্রবলেমটা ছিল না বাট এখন অনেক প্রবলেম জব পাওয়াটা মানে হচ্ছে সোনার হরিক পাওয়া সুইডেনে সো আপনি একবার জব পেয়ে গেলে আপনি স্যাটেল হয়ে যেতে পারবেন কিন্তু জব না পাওয়ার পর্যন্ত আপনার সব কিছুই অনিশ্চিত সো আমি বলবো যে জব পাওয়াটা ভেরি 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 ডিফিকাল্ট আপনি সুইডিশ না জানলে জব পাবেন না সুইডিশ জানলে আপনি প্রচুর পরিমাণে জব পাবেন আপনাকে জব ডেকে নিয়ে যাবে সো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা এখানেও আছে আমি বলবো আপনি যদি আপনার ট্যাক্স জবের ক্ষেত্রে আপনার যদি ট্যাক্সের প্রবলেম হয় তাহলে যে কোনো কারণে দেখা গেলো আপনার ইয়েটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার এই পিয়ার পাওয়ার সুযোগটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কারণ অনেক সময় সিলি অনেক ব্যাপারে আপনার এই পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিটা আপনার রিজার্ভ করে দেওয়া হয় যদি আপনার ট্যাক্স ভালোভাবে দেওয়া না হয় বা আপনি ছুটি ঠিক মতো কাটান না এরকম যদি হয় তখন আপনার সাধারণভাবে এই পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ক্যান্সেল করে দেওয়া হয় এটা একটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমি বলবো সো ভালো একটা কোম্পানিতে জব করাও এখানে একটা পূর্ব শর্ত আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি যাওয়ার জন্য থার্ড আমি প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি শেষের পর্যায়ে এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ভেরি কোল্ড আপনি যেখানেই যাবেন একদম উইন্টারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ বরফ ছাড়া কিছু দেখতে পাবেন না এবং সব জায়গায় এটা পুরো সুইডেনের মধ্যে এটা সাউথের দিকে একটু কম বরফ নর্থের দিকে একদম অনেক আগে থেকে শুরু হয় আপনার স্প্রিংয়ের মানে সামারের পরে ইয়র্ক অটাম অটামের পরেই আপনার অটাম থেকে শুরু হয়ে যায় তারপরে উইন্টার আসে উইন্টারে তো পুরোই ঠান্ডা আবার উইন্টারের পরে স্প্রিং পর্যন্ত ঠান্ডা থাকে নর্থের দিকে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্প্রিংটা খুব ভালোভাবে কাটে কিন্তু উইন্টার যখন থাকে তখন উইন্টারে বরফ ছাড়া কিছু চোখে দেখা যায় না আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা নিশ্চয়ই এই ওস্কাশ্রম যাওয়ার পথে জার্নিটা দেখেছেন বরফ দিয়ে কীভাবে ঢাকা সো আপনি বুঝতেই পারছেন যে বরফের
বা যখন তারা কাজ করে সেই কাজের জন্য যে একটা এনার্জি সেই এনার্জি কালচারও ডিফারেন্ট সো আপনি যখন তাদের সাথে মেলামেশা করবেন তখন আপনি দেখবেন যে আপনার সাথে তাদের কালচারের পার্থক্য কতটুকু এবং সেই কালচারের পার্থক্য কালচারের পার্থক্য থাকার কারণে এই কালচারের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করাটা অনেক অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমি বলবো সো এটা একটা কনজ হতে পারে লাস্ট বাট নট লিস্ট কনজের ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট টু অ্যাডাপ্ট দ্য সিস্টেম যে সিস্টেম আছে এখানে সেই সিস্টেমের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করা প্রথম ছয় মাস থেকে এক বছর অনেক কষ্ট হয় একটা সময় গিয়ে যখন আপনি নিজেকে সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট করে ফেলতে পারবেন তখন আপনার কাছে ভালো লাগবে যে হ্যাঁ আমি একটা সিস্টেমেটিক কান্ট্রিতে চলে এসছি তখন আপনি খুব প্রাউড ফিল করবেন বা আপনি খুব ভালো ফিল করবেন ভেতর থেকে যখন পর্যন্ত আপনি সিস্টেমের সাথে আসতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের মধ্যে একটা খুব একটা হতাশা কাজ করবে আপনাকে যে আমি সিস্টেমটা ধরতে পারছি না এখন যখন আপনি সিস্টেম ধরে ফেলবেন তখন আপনার জন্য ইজি হবে সো এই সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট হওয়াটা এটা একটা বিশাল বড়টা চ্যালেঞ্জ আমি বলবো সো এই চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় নিয়ে আপনাকে দেশ চুজ করতে হবে আমি আশা করি যে আপনারা সবাই এই ভিডিওগুলো ভালোভাবে দেখছেন এবং এবং এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আমার যে ইনফরমেশানগুলো এই ইনফরমেশানগুলোর মাধ্যমে আপনারা আরও অনেক ইনফরমেশান অ্যাড করতে পারবেন অনেক জায়গা থেকে কানাডাতে যারা আছে আমি কিছু চ্যানেল দেখেছি তাদের তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানি যে তারা আমার মতো এরকম কিছু চ্যানেল খুলেছে ইউটিউবে তাদের মাধ্যমে আপনি কানাডার যে ইয়ে কালচার বা প্রজ এন্ড কনস সেগুলো নিয়ে একসাথে যখন আপনি নোট করবেন তখন আপনি দেখবেন যে কোনটার পয়েন্ট বেশি হয় যেটা পয়েন্ট বেশি হয় সেটাকে আপনি আপনার নেক্সট কান্ট্রি হিসেবে চুজ করতে পারেন অথবা হায়ার এডুকেশনের জন্য চুজ করতে পারেন আমি সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি আমার নন ইন টার্মস টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার পেয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আমি সবাইকে আমার মনের গভীর থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আপনারা চ্যানেলটাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আমি মনে করি যে এই চ্যানেলের এই চ্যানেল আপনাদের সাথে ছিল বাংলাতেই আছে বাংলাতেই থাকবে বাংলা নিয়েই আমার চিন্তা ভাবনা আমি চাই যে বাংলাদেশের মানুষরা তাদের উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার জন্য হোক লাইফ সাফি করার জন্য হোক ভালো লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের জন্য হোক যদি সে বাংলাদেশ থাকতে না চায় অন্য কান্ট্রিতে যদি আসে অন্য কান্ট্রিতে এসে যেন বিপদে না পড়ে তার আগেই যেন তারা সিস্টেমেটিক ওয়েতে চিন্তা ভাবনা করে প্ল্যান করে দেন যেন তারা এখানে আসতে পারে আমি এটাকে সাপোর্ট করি এবং আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা বাংলাদেশি এরকম চিন্তা ভাবনা করে তারপরে একটা কান্ট্রিতে আসা উচিত বা চুজ করা উচিত এ কোনো চিন্তা ভাবনা না করে বা প্ল্যান না করে যদি কোনো কান্ট্রিতে আপনি যান তাহলে আপনি সেখানে একটা যে কোনো ধরনের একটা বিপদে পড়তে পারেন যে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য বা যে রিস্ক আপনি নিচ্ছেন সেই রিস্ক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য হয়তো বা আপনাকে আরও অনেক কষ্ট করতে হবে আমি চাই না কোনো বাঙালি এরকম করুক আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ